మనోహర్ మీరు ఇది ఆదిశంకర్ అది మీకు చదువుతా అన్నారు కదా మీకు అది దొరికాయి ఏమైనా పీడిఎఫ్స్ ఆదిశంకర లైఫ్ స్టోరీ దొరికిందండి ప్లస్ ఆదిశంకర యొక్క ఏంటి సమ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అయ్యి దొరికాయి చూస్తానండి ట్రై టు పుట్ అంటే ఫస్ట్ నేను ఎండ్ టు ఎండ్ చదివిన తర్వాత దాంట్లో నోట్స్ రాసిన తర్వాత పబ్లిష్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐమ్ హోల్డ్ నా దగ్గర అట్లీస్ట్ సమ్ ఫిఫ్టీ జీబీ వర్త్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయండి అన్ని అవన్నీ షేర్ చేయటం అంటే ఒక్కసారి కుదరదు బట్ అయ్యి చదివిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు మెయిన్ ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేస్తే పూర్తిగా మా వాళ్ళు ఇంకా మా పిల్లలకి ఉపాధ్యాయం చేద్దాము ఇవి పట్టుకో ఉన్నారు శంకర్ జయంతి రోజు చేస్తేనే బాగుంటది ఆదిశంకర్ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టోరీలు అంత మాయలు మంత్రాలు ఏంటి మిరాకిల్స్ ఇలాగే ఉంటాయండి సేమ్ మన యేసు పేరు మీద మొహమ్మద్ పేరు మీద మిగతా వాళ్ళ పేరు మీద ఇట్లాంటి పైగంబర్ల పేరు మీద ఉంటాయి చూసారా మిరాకిల్ అలాగే ఉంటాయి ఆయన లైఫ్ స్టోరీ మొత్తం ఇప్పుడు వీళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంటదండి శృంగేరి శృంగేరి మెటా ఉంది చూసారా శృంగేరి మతం యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మీరు వెళ్ళండి అందులో ఆదిశంకర లైఫ్ స్టోరీ ఏంటి ఒక ఇది ఉంటుంది ఓకే ఆదిశంకర లైఫ్ స్టోరీ మీరు ఓపెన్ చేసి ఇంగ్లీష్ లో సమరీ రాస్తాడు ఇట్ బట్ గూగుల్ లో దొరికితే తెలిసిపోతుంది సర్చ్ ఫర్ ఇట్ అందులో అది ఇట్స్ స్మాల్ ఒక ఫైవ్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది అండి జస్ట్ స్క్రోల్ చేస్తే మొత్తం చదివేయచ్చు ఓకే ఇట్స్ ఆయన బయోగ్రఫ్ ఆయన లైఫ్ హిస్టరీ మొత్తం ఆదిశంకర లైఫ్ హిస్టరీ మొత్తం సో ఇట్స్ కంప్లీట్ చూస్తే అసలు ఇన్ని మిరాకల్స్ ఉన్నాయి అసలు ఈ మిరాకల్స్ ని ఎట్ ఒప్పుకుంటారు ఇదే మిరాకిల్ ఇంకొక మతం పేరో లేకపోతే ఏసు పేరో ఇంకో పేరో చెప్తే బూతులు తిడతారు ఇట్లాంటివి అన్ని అని మన వాళ్ళు ఎవరు నమ్ముతున్నారన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి ఓకే అన్ని మిరాకిల్స్ ఏనండి ఏది ఇక్కడ తిన్నగా ఒక స్పష్టంగా ఒక పద్ధతిలో జరిగినట్టు ఉండదు అన్ని మిరాకిల్స్ మిరాకిల్స్ గానే ఉంటాయి మీరు చదవండి ఓపెన్ శృంగేరి పీఠం ఏంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది అందులో లైఫ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఆదిశంకర అని ఉంటుంది అది చదివితే నేను ఇది దేవరాజ్ మహారాజ్ తెలుసు కదా మీకు ఆయన పైన వెంకటేశ్వరుడు అది వెంకటేశ్వరుడు మారింది అని ముందు అవునవును ఆయన కరెక్ట్ గా రాస్తారు కాకపోతే నాన్ నాస్తికులు హిందువులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అసలు ఒప్పుకోరు అనమాట ఇట్లాంటి ఒప్పుకోరు అదే అదే ఇంకోటి మనం ఇప్పుడు మనకు మీరు నాయజ్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మనము ఇంగ్లీష్ స్కూల్లో చదివినప్పుడు బెర్నాడ్ షా షేక్స్పియర్ వీళ్ళు కదా ఆథర్స్ మెయిన్ మనకు బుక్స్ లో వచ్చేవి పెద్ద పాత ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ సో ఇలా సే హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంతే కదా వాళ్ళ తెలుగు దాంట్లో చెప్పేది కదా అతను ఏమంటారు నాలుగు నాలుగు చెప్తారు కదా వాళ్ళు డిఫరెంట్ అదే ధర్మాంధ కామ మోక్షాలు అని ఆయన ఏంటంటే గరికపాటి కానీ కొంచెం బాగా తెలివిగా స్పాంటేనియస్ గా జోక్స్ లో క్రాక్ చేస్తాడు అదేంటంటే అమ్మ ఆవు ఇల్లు ఈశ్వరుడు అని తెలుగులో ఎందుకు చెప్పారు అంటే అవే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను సూచిస్తాయి ఆ ఇంగ్లీష్ దేవ్ ఉంది ఏ ఫర్ యాఫిల్ బీ ఫర్ బాయ్ బ్లడ్ థింగ్ అని తిడతాడు ఇది మా వాళ్ళకి బాగా ఎక్కుతుంది ఆయనకు ఆయన చెప్పారు ఈ సొల్లుకబుర్లు చెప్పాలంటే ఈయనే చెప్పాలండి మన గరికపాటే చెప్పాలి చెప్పి అక్కడ మెజార్టీ హిందూస్ చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ పల్స్ క్యాచ్ చేసుకొని చెప్తున్నాడు అని వాళ్ళకి ఎంత చెప్పిన అర్థం కావట్లే మా వాళ్ళకు అది కొంచెం దాన్ని ఏమంటే ఫ్రాన్స్ తో బాగా డైలాగ్ కొడతాడు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఏముంది షేక్స్పియర్ ముందు ఆల్ షేక్ విత్ ఫియర్ ఇలా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాయి అంటాడు ఈ సొల్లు ఒకటి ఏముందండి ఆయన చప్పట్ల కోసం ఏమైనా చేసే రకం అదే ఆయన స్పెషాలిటీ ఓన్లీ తెలుగు వ్యాకరణం తెలుగు భాష సంస్కృతి భాష సాహిత్యం అంతవరకే తప్ప ఆయన కొన్ని కొన్ని విషయాలు బానే చెప్తాడు విని ఊరుకోవాలి 
అందుకే ఎవరిని నెత్తి మీద పెట్టుకోకూడదు గరికపాటి చెప్పిన మాటలను విన్నంత వరకు విని ఎక్స్ట్రాల్ చేసినప్పుడు టక్కున వీడియో మార్చేసుకోవడం మంచిది అంతే ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా అయితే మనకు కూడా ఈ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ మహాభారతం అయితే నన్నయ్య తిక్కన పో అంటాం కదా కవిత్రయం వాళ్ళు లెవెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ కదా వాళ్ళ సెంచరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మహాభారతం తెలుగు వర్షన్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది ముగ్గురు కవిత్రయం అంటాం కదా మనోహర్ నన్నయ్య తిక్కన ఎర్రా ప్రకటనే వాళ్ళైతే హిస్టరీ వైజ్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సెంచరీ సంబంధించిన వాళ్ళు కదా అవును ఇంచుమించు ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అవునవును సుమారు గంట అంటే ఇప్పుడు దానికి సాంస్క్రిట్ మీరు చెప్పినట్టు జస్ట్ ఇంకా టెన్త్ తర్వాత రాసి ఉండాలి కదా లెక్క అది కూడా మహాభారతం సాంస్క్రిట్ వర్షన్ రాసి ఉన్నది మాత్రం అప్పటి నుంచి అండి రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చిన తర్వాత టెన్త్ సెంచరీ అంటే నైన్ జీరో వన్ టు వన్ జీరో జీరో అని టెన్త్ సెంచరీ అంటారండి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పాన్ ఆ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ని ఏది టెన్త్ సెంచరీ అంటే వన్ థౌసండ్ నుంచి వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కాదు అది లెవెన్ సెంచరీ సో టెన్త్ సెంచరీ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ 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 వరకు ఉన్నది టెన్త్ సెంచరీ ఆ సెంచరీలోనే ఆదిశంకర్లు ఉన్నారు ఆయన రాసిన భాష్యాలు రాసింది కూడా ఆ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లోనే ఆయన చచ్చిపోయాడు ఆ టైం కే లిపి డెవలప్ అయిందండి అంతకు ముందు నగరి లిపి ఉండేది అంతకు ముందు బ్రహ్మి లిపి ఉండేవి కరోష్టి శారద ఇవన్నీ ఉండేవి అక్కడ కొన్ని అక్కడ కొన్ని సంస్కృత పద్యాలు శ్లోకాలే తప్ప పుస్తకాలు రాసిన దాఖలాలు ఇప్పటికీ దొరకలేదండి ఓన్లీ దేవనగరి లిపిలోనే రాసినవి దొరికాయి అది కూడా ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్టర్ టెన్త్ సెంచరీ టెన్త్ సెంచరీ ఆన్వర్డ్స్ ఎటువంటి ఆధారం లేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ ఇట్ అది వాళ్ళు చెప్పాలి ఏ భాషలో రాశాడు అంటే సంస్కృతం అంటే ఏ లిపిలో రాశారు అని అడుగుతాను చెప్పలేకపోతే అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఇట్స్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి మరి ఏ ఏ పుస్తకం తీసి ఇంతకుముందు అడి అడిగారు కదా సారీ ఏ పుస్తకం చూసి భాష్యం చేశాడు ఏ లిపిలో ఉన్న రాసి ఉన్న వేదాలను చూసి రాశాడు ఐ డోంట్ నో పురాణాలు వేదాలు అంటే కొన్ని మౌఖికంగా వచ్చాయి మరి పురాణాలు భగవద్గీత బ్రహ్మసూత్రాలు వీటన్నిటినీ ఆదిశంకర్లు ఇది భాషలో చెప్పాడు అంటే మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒరిజినల్స్ ఇవి అంటే అది వాళ్ళే చెప్పాలి మమ్మల్ని అడిగితే ఎట్లా కనకదార స్తోత్రం అని మెయిన్ అది తెగ చూస్తుంటారు ఆయన చాలానే ఉన్నాయి కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే చాలా రాశాడని చెప్తారు ఓకే వెరీ గుడ్ రాశాడు కదా ఆయన రాసింది మాత్రం దేవనగర్ లిపి మరి ఆయన చది దేని చూసి భాషం చేశాడు అనేది వాళ్ళే చెప్పాలి ఇట్ కెనాట్ బి దేవనగరి ఎందుకంటే దేవనగరి అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అంతకు ముందు మరి సంవత్సరాలు అన్ని అన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం పురాణాలు రాశారు రాశారు అని చెప్పుకుంటారు మరి ఏ భాషలు రాసుకున్నారు ఎక్కడ ఉంది అది ఇట్స్ దేర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ కాదండి అది ఇస్లాం ఫ్లాగ్ అది పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు ఎదవాళ్ళకి అసలు బుర్ర తక్కువ ప్లస్ పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ లో ఒక సైడ్ వైట్ బార్ ఉంటుంది అండి మీరు ఆ వీడియోస్ చూడండి వాళ్ళు ఏదైతే ఇదేంటి పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ అని చెప్పి మరుగుతున్నారు అసలు పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ కానే కాదు వైట్ బార్ లేదు అక్కడ మామూలు హిందువులకు సన్నాసులకి తెలిచావదండి వాళ్ళకి అంత బుర్ర లెక్క ఎడిచి వచ్చాయి ఒక గ్రీన్ కలర్ ఫ్లాగ్ దాంట్లో ఒక సగన్ చంద్రుడు ఒక స్టార్ ఉంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్ ఇస్లాం అనేసుకుంటారు అంటే పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ అంటారు పింజారి కొంకలు అలా ఇస్లాం ఫ్లాగ్ అండి వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఇది ఇదని ఏమంటారు కాషాయ ఫ్లాగ్ ఎలా ఉందో వాళ్ళకి ఆట ఆ ఫ్లాగ్ ఉంది అంతే ముస్లిమ్స్ ఆవేశం కొద్దీ వాళ్ళ ఫ్లాగ్ అని తిప్పుకుంటారు అండి మన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ కాషాయ ఫ్లాగ్ లు తిప్పుకుంటారో వాళ్ళు కూడా అలాగే తిప్పుకుంటారు అసలు అది ఈ టైమ్ లోది అని వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు అది ఎప్పుడో పాత వీడియో అయి ఉండొచ్చు కదా అసలు ఏమి అనుకోవడానికి లేదు ఈ బుర్ర తక్కువ హిందువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పొయ్యి అంటే పోసుకునే రకాలండి వాళ్ళు వాళ్ళకి ముందు వెనక ఏమి తెలియదు అది వాళ్ళకి పొయ్యి అంటే పోసేస్తారు బొక్కలోది సెక్యూరిటీ అంట వాడు ఉన్నప్పుడే సెక్యూరిటీ లేదు సిగ్గన్నా లేదు వాళ్ళకి అది మీకు పెట్టండి మనోహర్ గారు మీకు టెలిగ్రామ్ లో ఆయన ఆయన పేరు మీకు వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ లో పెట్టింటి 
ఆయనది ఓకే ఓకే నేను చూస్తాను అలాగే కదా ఆయన పేరు ఏదో చూస్తాను చూస్తాను నేను ఓకే అది ఒకసారి షేర్ చేయండి మీరు ఆదిశంకర్ రచయిత అన్నారు కదా అదొకటి మాత్రం నేను చదువు నాకు క్రిటిక్ బాగుంది ఓకే థాంక్యూ రైట్ సరే